habari wapenzi wasikilizaji na watazamaji karibu tena katika channel yetu ya Bright View leo napenda kuwaletea mada nzuri sana inayosema ondoa weusi kwenye kwapa kwa njia za asili jamani leo tunakwenda kujifunza jinsi gani ya kuondoa weusi kwenye kwapa kwa kutumia njia za asili au vitu vya asili na sio kwa kutumia njia za kisasa ambazo zinakuwa zimeambatana na vitu vingi sana kama chemicals ambazo hulesha madhara makubwa sana baadaye baada ya kutumia hizo njia za kisasa nipende kushare mada hii sababu watu wengi wanashauku ya kufahamu jinsi gani ya kuondoa hicho kilangi kwenye kwapa au mapajani kwa kutumia njia za asili na sio kwa kutumia njia za kisasa kwa sababu zinakuwa ni gharama sana kuzipata muda mwingine huwa zifanyi kazi vizuri na muda mwingine ambalo ni kubwa sana huleta madhara makubwa sana baadaye vitu vifuatavyo au tips zifuatazo ni laisi sana na zinafanya kazi lakini lazima ufanye kwa muda kidogo ili uanze kupata matokeo mazuri sana angalau ufanye ndani ya wiki mbili kila siku sababu hizi hivi vitu vinakuwa havijaambatana na chemicals na wala sio chemicals jamani kitu cha kwanza ni limao ili limao linafanya kazi sasa hii unaweza kutumia kutoa weusi sehemu yote ya mwili iwe kwenye mapaja au kwa pani ni laisi kata kipande cha limao sugua kwa palako acha ndani ya dakika kumi halafu oga baada ya hapo paka mafuta laini kwenye kwa palako ili kuifanya ngozi isikauke au ngozi iwe laini isikauke kwa hiyo unatakiwa upake mafuta maraini sana ili kuruhusu ile ngozi yako endelee kula laini kitu cha pili ni tango. Hii tango linafanya kazi sasa tuone. Tofauti na kuleta harufu nzuri mdomoni, kuondoa weusi machoni. Habari njema ni kwamba ukisugua kipande cha tango sehemu yenye weusi mara mbili kwa siku, tatizo hilo huisha. Unaweza tumia na limao na vitu vingine. Kitu cha tatu ni epo jamani. Mhm. Mm epo ina kiwango cha asidi. Pia Hivyo ukisugua kwa pana epo lililosagwa inatoa weusi na harufu mbaya za kwapa. Fanya hivi angalau mara moja kwa siku kabla ya kuoga. Kwa epo pia ni nzuri kwa, kwa sababu lina kiwango kidogo cha asidi ni nzuri. Kitu cha nne ni maganda ya machungwa. Haya maganda ya machungwa natakiwa uyakaushe juani ndani ya siku tatu. Baada ya hapo uyatwange au uyasage ya itokee unga unga au tuseme ni kama tuseme ni poda ya ma, maganda ya chungwa. Baada ya hapo utasugua kwa palako kwa kutumia ule unga unga ndani ya dakika kumi, halafu uoshe na maji baridi baada ya hapo uusi utakuwa umeondoka kitu cha tano ni maziwa jamani sasa ya maziwa nafanya kazi tuone paka maziwa kidogo tu kwenye kwapa acha yakauke kwa dakika tano, alafu oga fanya hivi kila siku kupata majibu kwa ukitumia maziwa pia ni njia nzuri ya kiasili ili kuondoa ule weusi ndani ya kwapa lako kwa hiyo yataleta matokeo mazuri sana naamini kitu cha sita ni yogati jamani hii yogati itafanya kazi sasa tuone changanya yogati vijiko viwili na asali kijiko kimoja kisha paka kwenye kwapa acha ikauke osha na maji baridi itasaidia kutoa uchafu na weusi kwenye kwapa jamani yogurt hiyo kwa pia inasaidia ila tu inatakiwa uchukue yogurt vijiko viwili na asali yako kijiko kimoja ukachanganya baadaye ukaosha ukaosha kwenye kwapa lako vizuri ukaacha kikauka ikishakauka tayari utaosha na maji baridi masafi yanayotiririka baada ya hapo na tumaini utapata matokeo yako mazuri ndani ya hizo wiki mbili. Hivyo basi. Kwa kutaka kujifunza mengi sana na mazuri na matamu ambayo yanaelimisha na kutoa elimu kubwa sana, usisahau kuingia katika channel yetu ya Bright View. Ukiingia hapo na kuomba usisahau kusubscribe, ku like, ku na kukomenti pia ili uweze kupata vitu vizuri vinavyoingia kila siku. Kwao natumaini utajifunza sana vitu vingi. Asanteni.